A região de Santo Amaro teve uma grande expansão quando chegou a Estrada de Ferro em 1957 da Sorocabana. Com isso, começava a surgir as empresas que passavam o limite de Santo Amaro. De início, as empresas que passavam por Santo Amaro eram intermunicipal ou rodoviárias, como, como a empresa Viação 9 de Julho, que fazia a ligação entre Luz, centro de São Paulo, passando por Santo Amaro e indo para o Vale do Ribeira, região de registro. Também operou outras empresas intermunicipal, como a aviação Emílio Guerra, que ligava Santa Amaro a Itapicirica da Serra, com serviço intermunicipal, a aviação Monte Alegre, que fazia ligação em Bugaçu, a Santa Amaro via a estrada do M. Bumirim, a aviação Independência Transporte, que fazia ligação entre Santa Amaro e Bugaçu via Parelheiros. E, de início, operava três empresas municipal, que era a aviação 7 de setembro, que fazia a ligação entre Grajaú a Santa Amaro, a aviação Rio Bonito, que ligava Interlagos a Santa Amaro, e a aviação Nossa Senhora do Socorro, que fazia a ligação entre Largo do Socorro a Bairro do Limão, na Zona Norte. Entre essa, estas empresas citadas, em 1960, foi fundada a a aviação Bola Branca, por João Ferracini Neto e Edson Gonçalves. A empresa deu início com duas linhas, uma ligando veleiros a Ayangabaú e a outra ligando veleiros a Pinheiros. Em 1970, a frota da Bola Branca já passava de 50 ônibus e a empresa passa a operar concorrendo com a aviação 7 de setembro, ligando Grajaú a Santa Amaro. Os ônibus da, da aviação 7 de setembro eram tão velhos que era apelidado de alça de caixão. 1978, o prefeito Olavo Setubo reorganiza o transporte em São Paulo com o projeto Saia e Brusa. E São Paulo passa a ter 23 lotes de empresa e com isso surgem as grandes empresas de ônibus. Com isso, a aviação Bola Branca ganha uma nova identidade visual. A saia vermelha, que representava a Zona Sul, e a parte de cima, bege, que era a cor que a empresa poderia escolher. Já nos anos de 1980, entra de sócio na aviação Bola Branca José Ruas. E com isso, as empresas Aviação Rio Bonito e 7 de setembro é encapado pela Aviação Bola Branca. Uma curiosidade da Aviação Bola Branca, em 1986, ela foi a primeira empresa particular a operar com ônibus articulados sob chassi Volvo e carroceria Caio e carroceria Ciferal Condor. Em 1988, opera com os novos, os novos modelos Caio Vitória. E a sua linha é expandida de Pinheiros para Butantã a Veleiros. Em 1990, a prefeita Luísa Erondina reorganiza o transporte em São Paulo com um sistema municipalizado. Com isso, os ônibus passam a ser todos, todo branco com a risca vermelha. Isso para todas as empresas municipais de São Paulo e a CMTC. A Bola Branca, que tinha o lote 14 com o projeto Sai Brusa, em 1990, ela passa a operar com o lote 21. Nesta época, surge as empresas de Baltazar e Constantino, Viação São Camilo e Viação Parelheiros, para operar a ligação entre a região de Parelheiros, Varginha, a Santa Amaro. Empresas que operaram até o ano de 2000. Em 1996, a Bola Branca inova com os, no os novos modelos Caio Alfa. E em 1997, opera com seus primeiros ônibus articulado. Em 2000, o transporte ganha uma nova identidade visual, pela a prefeita Marta Suplicy, e é implantado o bilhete único para pagamento de passagem. Época também que o nome Viação Bola Branca é extinto e a empresa passa a se chamar Viação Cidade Dutra. 
Em 2002, São Paulo é dividido em oito regiões e a aviação Bola Branca passa a ter a cor azul, que corresponde à área que ela operava dentro do consórcio Unisul. Dentro desse consórcio ficou, além da aviação Cidade Dutra, as empresas Viação Tupi Transporte, Viação Para Todos, Viação São Jorge e as cooperativas Cooper Pan e Cooper Leader, que mais tarde teve seu nome alterado para A2 Transporte e Transoffer. E a Viação Cidade Dutra, ela dominava a região de Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, ligando Socorro, Santamaro, Jabaquara, Campo Belo, Vila Mariana, ligando ao centro de São Paulo. Em 2003, a Aviação Cidade Dutra opera com seus primeiros ônibus Piso Baixo Central. E também opera com os com seus novos modelos Caio Milênio 2 articulado. A grande novidade foi em 2004 com os novos modelos Top Bus biarticulado, eleito os maior ônibus do mundo na época, que foi batizado de Martão, operava na linha Terminal Varginha a Terminal Bandeira. Em 2006 opera com os novos modelos Caio Mondengo articulado Piso Baixo. Em 2011, opera com o modelo Caio Milênio 3. E no mesmo ano, opera com os modelos Caio Top Bus Piso Baixo Total. Em 2017, a Aviação Cidade Dutra tem seu nome alterado para Aviação Grajaú e opera com seus primeiros ônibus Caio Milênio 4 com ar-condicionado, piso baixo, vidro colado, tomadas USB e Wi-Fi a bordo. Outra grande novidade da aviação Grajaú foi em 2018 que ela testou seus ônibus elétrico híbrido sobre os modelos BID Lancaster. Operou na linha Varginha a terminal Bandeira e na linha Estação do Braz a terminal Grajaú. Hoje a frota da aviação Grajaú é composta por cerca de 400 ônibus e a empresa opera com ônibus de última geração sob os modelos Caio Milênio 4 e Caio Milênio 5 na versão Pado articulado todos com piso baixo, vidro colado, Wi-Fi e tomadas USB. Já em suas linhas mais longas sobre corredor, opera com os, novo, os novos Caio Milênio BRT2 na versão super articulado, com último eixo direcional. E sua frota hoje é composta todo com ônibus com câmbio automático, sob chassi Volvo e Mercedes-Benz.